പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാനുള്ള അഞ്ച് പോയം ഇഫ് ഡെത്ത് ദ ലെവൽ സൺ റൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് ദ റെക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ടു സ്ലീപ്പ് ഈ അഞ്ച് പോയത്തിൽ ഡെത്ത് ദ ലെവലറും ടു സ്ലീപ്പും ചെറിയ പോയംസ് ആണ് ഇഫും സൺ റൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസുമാണ് വലിയ പോയംസ് ടൈറ്റാനിക്ക് നോർമലി ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ചോദിക്കുന്നതിലുപരി ഒരുപാട് തവണ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റാനിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് മെയിൻലി ചോദിക്കുക അപ്രീസിയേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ലെങ്തി പോയ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇഫും സൺ റൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് ആണ് അപ്രീസിയേഷൻ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയംസ് ഇത് കമ്പാരിസണ് ചോദിക്കുക വളരെ മനോഹരമായ പോയ ഹെൻറി വാട്സ്വർ ലോങ് ഫെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ റൊമാൻറ്റിക് പോയിട്ടിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു പോയമാണ് സൺ റൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും ബട്ട് വൺസ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് രസകരമായ ഒരു പോയമാണ് ഇതൊരു സ്റ്റാൻസ അല്ല നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻസ ഫുള്ള് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റാൻസിലെ കുറച്ച് ലൈൻസ് ആണ് അടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് and here the poet is standing i stood up on the hills the poet is standing on the hills watching the sunrise nammal poduve suryodayam varaikumbo malagal kedaiyude suryan pongi varunnathu varaikkunne nammal malakki ipparthu inna kaanuna reethiyilude kaalichu nammal varaikka ivide angane alla the poet is standing on the hills kavi malayude mugalil nilkkuvan watching sunrise from below thaale ninnu suryan udichu varunnathu kandondirikkana it is a splendid sight I stood up on the hills. The poet was standing up on the hills. When? When means then. Anneramana. Heaven's wide arch. Heaven's wide arch. This is a sky. Agasha. Was glorious with the sun's returning march. This is the line. In the poet, the capital letter is the capital letter. The capital letter is the capital letter. This is the capital letter. This is the one. This is the one. The poet was standing upon the hill. At that time, heaven's wide arch. That is the sky. In the figure of speech. Heaven's wide arch stands for the sky. Metaphor. Heaven's wide arch. The sky was glorious. Was beautiful. Because it was the returning of the sun. Returning of the sun. It was morning time. That is the day. Sun is going back. All returning. So the poet was standing upon the hills. Watching the sunrise. And the sky was glorious. Because of the sun's return. Woods were brightened. Kaadaka nannayit thilangge. And brightened jika. Woods means forest. And soft gales. ഇളങ്കാറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാ മഹാ മഹത്തായ കവിത ഇളങ്കാറ്റിൽ തേങ്ങാ കുലകൾ ആടുന്നു കല്യാണരാമൻ സിനിമയ്ക്കകത്തില് ആ തേങ്ങാ കുല അടിക്കുന്ന ആ കാറ്റ് തന്നെ ഇളങ്കാറ്റ് സോഫ്റ്റ് ഗെയിൽസ് വെൻ ഫോർത്ത് ഗോ ഫോർത്ത് വീശുന്നു ഇളങ്കാറ്റ് വീശുന്നു തേങ്ങാ കുല അടിക്കാനാണോ എന്തോ യു കിസ് ദ സൺ ക്ലാഡ് വെയിൽസ് സൺ ക്ലാഡ് ക്ലാഡ് മീൻസ് ഡ്രസ്ഡ് സൂര്യപ്രകാശത്താൽ മുഗിരതമായിരിക്കുന്ന വെയിൽ വാലി വാലി എമ്പാടും സൂര്യപ്രകാശത്താൽ മുഹൃതമായിരിക്കുന്നു ആ വാലിയെ ചുംബിക്കാനായിട്ട് മന്ദമാരുതൻ വീശുന്നു ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഗെയിൽസ് വെൻ ഫോർ ടു കിസ് ദ സൺ ക്ലാഡ് വെയിൽസ് ദെർ ഈസ് എ സോഫ്റ്റ് ഗെയിൽ ഓൾ ഓവർ ദ വാലി നൗ ദ പോയിന്റ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ദെയർ മൂവ്മെന്റ് കുറെ ലൈൻസിൽ ഇനി ക്ലൗഡ്സിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് ദ ക്ലൗഡ്സ് വെയർ ഫാർ ബിനീത് മീ ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ താഴെയാണ് ക്ലൗഡ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലൗഡ്സിനെ കാണുന്ന മുകളിലാണ് കവി മുകളിൽ നിൽക്കുവായതുകൊണ്ട് താഴെയാണ് ക്ലൗഡ്സിനെ കാണുന്നത് ആകാശം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് കവിക്ക് കാണാം ബെയ്ദ് ഇൻ ലൈറ്റ് ഈ മേഘങ്ങളൊക്കെ പ്രകാശത്തിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുവാണ് നമ്മൾ കൈയുടെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രകാശം കാണാം അതുപോലെ മേഘങ്ങളുടെ താഴെ ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ഈ മേഘങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ വെളിച്ചത്തിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ദ ഗ്യാതേഡ് ഈ മേഘങ്ങളെല്ലാം കൂടെ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം വന്നപ്പോഴത്തേന് അവിടുന്ന് നീങ്ങി നീങ്ങി ഒരുമിച്ച് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് ചുറ്റും കൂടി എവിടെ മിഡ്വേ പകുതി വഴിക്ക് കാരണം അവിടുന്ന് സൂ ആകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നിന്നും ഒരേപോലെയാണല്ലോ സൂര്യപ്രകാശം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ലെഫ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം റൈറ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേഘങ്ങൾക്ക് എങ്ങും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മേഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണല്ലോ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം വരുമ്പം അതിന് ഓടാനേ പറ്റൂ ഓടി ഓടി എങ്ങോട്ട് പോകാൻ അവിടുന്ന് സൂര്യപ്രകാശം ഇവിടുന്ന് സൂര്യപ്രകാശം അതുകൊണ്ട് വുഡഡ് ഹൈറ്റ് ദേ ഗ്യാതേഡ് മിഡ്വേർ ഓൺ ദ വുഡഡ് ഹൈറ്റ് വുഡഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മരങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ മരങ്ങൾ മേഘങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി മഴ പെയ്യിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ മേഘങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മരങ്ങൾ ചെന
അവിടെ കാണി മേഘങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഓൾറെഡി മേഘങ്ങളുടെ തണുപ്പും ഈ ഈർപ്പും കൂടെ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ സൂര്യനെ കണ്ട് മേഘങ്ങൾ ഓടി ദൂരേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല മേഘങ്ങൾക്ക് സോ ദ ഗ്യാദർ മിഡ് വേ റൗൺ ദ വുഡഡ് ഹൈറ്റ് മരങ്ങളുടെ മുകളിലേ ഉള്ള അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദയർ ഫെയ്ഡിങ് ഗ്ലോറി എഗെയിൻ ക്ലൗഡ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞേ ദ ലോസ് ദയർ ഗ്ലോറി അവർക്ക് അവരുടെ എത്രയും നേരം രാജാക്കന്മാരെ പോലെ അവിടെ ഗ്ലോറിയോടെ നിൽക്കുക ആൻഡ് ഇൻ ദയർ ഫെയ്ഡിങ് ഗ്ലോറി അവരുടെ ഗ്ലോറിയൊക്കെ മാങ്ങിപ്പോയി കാരണം അവരെയൊക്കെ സുന്ദരനായ സൂര്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഷോൺ അവർ തിളങ്ങുകയാണ് എന്താണ് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ അവരും തിളങ്ങുകയാണ് ലൈക്ക് ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് ആർമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ആതിഥേയ രാജ്യം ഇതുവരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആതിഥേയർ അവിടെ അവർ മേഘങ്ങൾ അവിടേക്ക് വന്ന അതിഥിയാണ് സൂര്യൻ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിഥി വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ ആതിഥേയർ ദ ഹോസ്റ്റ് ദ ദ ഷോൺ ലൈക്ക് ഹോസ്റ്റ് ഇൻ ബാറ്റിൽ ഓവർ ത്രോൺ ബാറ്റിൽ ഓവർ ത്രോൺ മീൻസ് ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ബാറ്റിൽ അപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഡിഫീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർമി ഹോസ്റ്റ് ആർമി ആതിഥേയ രാജ്യത്തെ പോലെ അതായത് ഒരു ഒന്നാമത്തെ രാജ്യം രണ്ടാമത്തെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ആതിഥേയ രാജ്യം അവർ തോറ്റുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് ആർമി ഡിഫീറ്റഡ് ആയതുപോലെ മേഘങ്ങൾ തിളങ്ങുകയാണ് നോക്കിക്കേ ഇൻ ദയർ ഫെയ്ഡിങ് ഗ്ലോറി ദ ക്ലൗഡ് ഷോൺ ലൈക്ക് ഹോസ്റ്റ് ആർമി ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ബാറ്റിൽ എന്ത് ഫിഗർ ഓസ് ഫീച്ച സിമിലി കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലൗഡ്സ് വിത്ത് ദ ഹോസ്റ്റ് ആർമി ഹോസ്റ്റ് ആർമി ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ബാറ്റിൽ ബാറ്റിലിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഹോസ്റ്റ് ആർമിയുമായിട്ട് ക്ലൗഡ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് സോ ദ ക്ലൗഡ്സ് വെയർ ഇൻ ദയർ ഫെയ്ഡിങ് ഗ്ലോറി ആൻഡ് ദയർ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഹോസ്റ്റ് ആർമി ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ബാറ്റിൽ ദ സെയിം സ്റ്റാൻസ് ആ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് മെനി എ പിന്നക്കൾ വീണ്ടും ക്ലൗഡ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പിന്നക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം പിന്നക്കൾ പൊങ്ങി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ വിത്ത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഗ്ലാൻസ് ഗ്ലാൻസ് നോട്ടം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും കാരണം അത്ര വേഗത്തിൽ ഈ മേഘങ്ങൾ പോകുന്നത് ത്രൂ ദ ഗ്രേമിസ്റ്റ് മൂടൽ മഞ്ഞിനിടയ്ക്കൂടെ ത്രസ്റ്റപ്പ് വിത്ത് ഷാറ്റേഡ് ലാൻസ് ഷാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിതറി കിടക്കുക മൂടൽ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചിതറി കിടക്കുക ലാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുന്തം കൂർത്ത് കൂർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കൂർത്ത് കൂർത്ത് ഇങ്ങനെ ചിതറി കിടക്കുന്ന മൂടൽ മഞ്ഞുകൾക്കിടയിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഗ്ലാൻസൂടെ മാത്രമേ ഈ മേഘങ്ങൾ ഓടിപ്പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ആൻഡ് അവിടെ മേഘങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻ്റ് അവിടെ കഴിയുന്നു ആൻഡ് റോക്കിംഗ് ഓൺ ദ ക്ലിഫ് റോക്കിംഗ് ഓൺ ദ ക്ലിഫ് മീൻസ് ക്ലിഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാറക്കെട്ട് പാറക്കെട്ടിൽ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് പകരമാണ് റോക്കിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റോക്കിംഗ് ഓൺ ദ ക്ലിഫ് വോസ് ലെഫ്റ്റ് ദർ വോസ് ഓൺലി വൺ തിങ് ലെഫ്റ്റ് ആ പാറക്കെട്ടിന് മുകളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് കാര്യമാണ് ദ ഡാർക്ക് പൈൻ പൈൻ മരം മാത്രം ബ്ലാസ്റ്റഡ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി മുളച്ചങ്ങ് നിൽക്കുവാണ് ബെയർ നഗ്നമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ക്ലിഫ്റ്റ് കൂട്ടത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് ബ്ലാസ്റ്റഡ് ബെയർ ആൻഡ് ക്ലിഫ്റ്റ് കൂട്ടത്തോടെ നഗ്നമായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പൈൻ മരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാറയുടെ മുകളിൽ ബി ബി റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ബേ സൗണ്ട് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് എ കോൺസനൻ സൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് അലിറ്ററേഷൻ ദ വെയിൽ ഓഫ് ക്ലൗഡ് വാസ് ലിഫ്റ്റഡ് വെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖപടം അങ്ങനെ മേഘത്തിൻ്റെ മുഖപടം ഉയർത്തപ്പെട്ടു അപ്പം ആകാശം തെളിയും ആൻഡ് ബിലോ ഇനി ഞാൻ താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ എന്ത് കാണും ഇപ്പം താഴെ മേഘങ്ങളില്ല ഗ്ലോഡ് ദ റിച്ച് വാലി റിച്ചായിട്ടുള്ള താഴ്വര താഴെ ഗ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് തിളങ്ങുകയാണ് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ നദി ഒഴുകുന്നത് കാണാം വാസ് ഡാർക്കൻ ബൈ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് കാടിനുള്ളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നിഴല് കാരണം ഇരുണ്ട് വരന്നിരിക്കുകയാണ് ഓർ ഗ്ലിസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇൻ ദ വൈറ്റ് ക്യാസ്കഡ് ക്യാസ്കഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ദ റിവർ ഇസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡ് ഇരുട്ട് നിഴല് കാരണം ബട്ട് ഇൻ ദ ക്യാസ്കേഡ് ഇറ്റ് ഗ്ലിസൻസ് തിളങ്ങുകയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ തിളങ്ങുകയാണ് വേർ അപ്വ
കാസ്കേഡ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ റിവറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൈനസെറ്റിക് ഇമേജ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കാണിക്കുന്ന ഇമേജിനെയാണ് കൈനസെറ്റിക് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ കഴിയുന്നു നോ വി മൂവ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല അടുത്ത സ്ലൈഡിലൂടെ ഉണ്ട് നോ ദ പോയിറ്റ് ഹിയേഴ്സ് ദ ഡാഷിങ് സൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഐ ഹിയർ ദ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് വാട്ടർ ഇസ് ഡാഷ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ദ വാട്ടർ ഇസ് ഡാഷിങ് ദ വാട്ടർ ഇസ് ഫോളോയിങ് ഐ ക്യാൻ ഹിയർ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ആണ് കേൾക്കാം ഐ സോ കാണാം വീണ്ടും വിഷുവൽ ഇമേജ് ആണ് ദ കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴുക്ക് വെള്ളം ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുത്തി മറിഞ്ഞ് കലങ്ങി കുമളുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒഴുകുന്നത് എനിക്ക് കാണാം ആൻഡ് റിച്ച്ലി വളരെ റിച്ചാണ് വൈ ദ ബ്ലൂ ലേക്ക് സിൽവർ ബീച്ച് നീല തടാകത്തിൻ്റെ സിൽവർ നിറത്തിലുള്ള ബീച്ചിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് എനിക്ക് കാണാം കണ്ടോ ബ്ലൂ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷുവൽ ഇമേജ് കളറല്ലേ സിൽവർ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷുവൽ ഇമേജ് കളറല്ലേ ആൻഡ് ദ വുഡ്സ് വുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മരങ്ങൾ വേർ ബെൻഡിങ് വിത്ത് എ സൈലൻറ്റ് റേസ് ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന മട്ടിൽ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ദ വേർ ബെൻഡിങ് വളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ദ വേർ ബെൻഡിങ് വിത്ത് എ സൈലൻറ്റ് റേസ് ദെൻ ഓവർ ദ വാലി ആ സമയത്താണ് താഴ്വരയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഓവർ ദ വെയിൽ ഓവർ ദ വാലി വിത്ത് ജെൻഡിൽ സ്വെൽ മനോഹരമായ മുഴക്കത്തോടെ ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ബെൽ കെയിം സ്വീറ്റ്ലി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വരി അടുത്ത വരിയിലേക്ക് ഒരു ആശയം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പോയത്തിൽ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എൻജാമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എൻജാമെൻറ്റ് ദെൻ ഓവർ ദ വെയിൽ വിത്ത് ദ ജെൻഡിൽ സ്വെൽ ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ബെൽ കെയിം സ്വീറ്റ്ലി ടു ദ ഇക്കോ ഗിവിങ് ഹിൽസ് ഇക്കോ തരുന്ന മലനിരകളിലേക്ക് വില്ലേജ് ബെല്ലിൻ്റെ മ്യൂസിക്ക് മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഒഴുകി വന്ന് നോക്കിക്കേ ഓവർ ദ വാലി The music of the village will came sweetly with gentle swell to the eco-giving hills. Village is the Gaiga Sangat in the part and over my to you give it again. Stanza continues and the wild horn. Vedambal and horn. We have to say that 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 we have to say that. And the wild horn whose voice is the woodland hills. E woodland means forest. The woodland is filled with the voice filled with the voice of the wild horn horn inde shabdam aanu aa forest muluven was ringing to the merry shout merry shout happy singing villagers inde happy singing anusarichu veedamulla shabdam namukku kekka and that faint faint means weak far dureekku the glen thaalvareil sent out ee rendu shabdangalum it it goes far durekku povuna glenil thaalvareil durekku povumbol it gets faint it gets weak adu weak ay weak ay durekku povun where anneram answering to the sudden short thin smoke petta nundaya aa oru petta suryan ingane udichu varunu moodal manja kurigi smoke avunu anneram through thick leaved branches nalla kattiyulla elagal kedeyilude from the dingle brook aa naaravayittulla brook arivi ille aa arivide adile ee part ingane So, the music of the village bell came to the eco-giving hills where we can also listen to the music of the wild horn and both these voices became weak as they go to the glen and it goes through the dingle brook. It goes through the dingle brook. The dingle brook, thick leaved branches, smoke, uh, glen, it all is visual images. Now, this is the second sense. Here is the second sense. I heard the distant water, water dash. I heard the distant water dash. Dashing sound, auditory image. I saw the current wall and flash. The visual image. Unrichly by the blue lake, silver beach. Visual image. The woods were bending with silent reach. Visual image. Then over the veil with gentle swell. The music of the village will came sweetly to the eco-giving hills. Auditory image. And the wild horn whose voice the woodland fills. Auditory image. was ringing to the merry shout that faint and far the glen sent out we are answering to the sudden sudden short thin smoke visual image through thick leaved branches visual image from the dingle brook visual image so the stanza ends here the third stanza it it gives the theme of the poem the moon margin is seren choikina chodyam aanu if thou thou means thou is the old form of you if thou art means are if you are worn that means if you are tired നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതനാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ടയർഡ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ബി സെറ്റ് ദറ്റ് മീൻസ് യു ആർ സോറോ ഫുൾ നിങ്ങളാകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ബ്രോക്കൺ ഇഫ് യു ആർ ടയർഡ് ഇഫ് യു ആർ സോറോ ഫുൾ വൈ വിത്ത് സോറോസ് വിത്ത് സോറോസ് സോറി വിത്ത് സോറോസ് ദാറ്റ് ദ മീൻസ് യു വുഡസ് മീൻസ് വോണ്ട് ടു വോണ്ട് ടു വോണ്ട് ടു ഫോർ ഗെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മറക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതനാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ 
if you are tired if you are disappointed with sorrows ivada namaku disappointed annu undirudha alle disappointed if you are disappointed because of sorrows that you want to forget ningal marakkan aagrahikkunna dukkangalal ningal disappointed aanengil ningal tired aanengil kazhinilla onnu rendu endha if thou thou means you would us read would us read means want to read a lesson ningal oru paadam padikkanamengil enganathe paadava that will keep the heart from fainting ningalude hrudayam ക്ഷീണിതമായി പോവാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ദൈ സോൾ ദൈ മീൻസ് യുവർ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഫ്രം സ്ലീപ്പ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോവാത്ത രീതിയിലുള്ള അതെന്തോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകർന്ന് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വെച്ചാൽ ലെസൺ ദാറ്റ് വിൽ കീപ്പ് യു ആക്റ്റീവ് ലെസൺ ദാറ്റ് വിൽ കീപ്പ് യു ആക്റ്റീവ് അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി സോ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വൺ ഈഫ് യു ആർ ടയർഡ് ഈഫ് യു ആർ ഡിസ്റ്റപ്പോയിൻറ്റഡ് വിത്ത് സോറോസ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ഫോർഗെറ്റ് condition number 1 condition number 2 situation number 2 if you want to lesson if you want to learn a lesson that will keep you active that will make you alive end cheyanam again two situations if you are tired if you are disappointed with sorrows that you want to forget situation number 2 if you want to learn a lesson that will make you active that will keep you alive end cheyadam adi go to the woods go to the forest kaatilekku po and hills malagallekku po why idu ide pole kaana padikya no tears dim the sweet look that nature wears prakriti darichirikkana manoharade the sweet look of nature adine dim cheyikan adine apagadathil aakan no tears oru kannirinum sadikkilla no tears dim the sweet look that nature wears kannir കണ്ണീരിനെ മറ കണ്ണീര് കൊണ്ട് ഒരു കണ്ണീര് കൊണ്ടും പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ മറയ്ക്കാനാവില്ല ബേർഡ്സ് വർത്തിൻ്റെ ടിൻറ്റേണാവിൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് നേച്ചർ നെവർ ഡെഡ് ബിട്രി ഹാർട്ട് ദാറ്റ് ലൗഡ് ഹെർ ലൗഡ് ഹർ തന്നെ പ്രണയിച്ച ഹൃദയത്തെ പ്രകൃതി ഒരിക്കലും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല സിമിലർ ലൈൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയേ ഈഫ് യു ആർ ടയർഡ് ഈഫ് യു ആർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് വിത്ത് സോറോസ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ഫോർഗെറ്റ് ഈഫ് യു വോണ്ട് ടു ലേൺ എ ലെസൺ വിച്ച് വിൽ കീപ്പ് യു ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് എ ലൈഫ് ഗോ ടു ദ ഹിൽസ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് വൈ ബിക്കോസ് നോ ടിയേഴ്സ് ക്യാൻ ഡിം ദ സ്വീറ്റ് ലുക്ക് ദറ്റ് നേച്ചർ വേഴ്സ് നോ ടിയേഴ്സ് ക്യാൻ ഡിം ദ സ്വീറ്റ് ലുക്ക് ദറ്റ് നേച്ചർ വേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ലാഷ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും നോ ടിയേഴ്സ് അടുത്ത വരിയായതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് ഡിം ദ സ്വീറ്റ് ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് ഡബിൾ നോട്ട് കോമേഴ്സ് എടുക്കുക ആൻഡ് ദീസ് ലൈൻസ് റിമൈൻഡ് ആസ് ഓഫ് ദീസ് ലൈൻസ് റിമൈൻഡ് ആസ് ഓഫ് ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ടിൻ്റെ അണബെ ദ സിമിലർ ലൈൻസ് ഫ്രം ടിൻ്റെ അണബെ നേച്ചർ നെവർ ഡിഡ് ബിറ്റർ ദ ഹാർട്ട് ദാറ്റ് ലൗഡ് ഹർ സോ ഐ ഐ ഹോപ്പ് ദ പോയം ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു ഇത് മൂന്ന് മാർഗം ചോദിക്കും വെൻ യു ആർ ടയർഡ് വെൻ യു ആർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് വിത്ത് സോറോസ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ഫോർഗെറ്റ് വെൻ യു വോണ്ട് ടു ലേൺ എ ലെസൺ വിച്ച് വിൽ കീപ്പ് യു എ ലൈവ് you have to go to the forest and hills because no tears can dim the sweet look of nature it reminds us of words words tindana bell lines nature never did betray the heart that loved her so let us move on to the stanza appreciation and rise on the hills is a beautiful poem written by the nature loving american poet s w longfellow henry wordsworth longfellow nalla nature loving american poet inde manoharamaya kavithayana sunrise on the hills poem edumbu double in red commas main letters okay capital letter sunrise on the hills is a beautiful poem written by the nature loving american poet s w longfellow and the poet details an experience he had once in his life tande life il orikkal undaya or anubhava adhegam detail cheyya one day while standing upon the hills malagalde mugalil nilkumbol the poet could watch the rising sun kavikke rising sun udaya suryane kaanvan sadichu and the beautiful sights associated with it adumayite associate edichikana manoharamaya kaalchagal kaanan petti so the poet it the poem deals with an experience that the poet once had while standing on a hill the poet could watch the sunrise was the rising sun and the beautiful sights associated with it the nature loving poet being a keen observer of nature adeham nature inde or keen observer koodiyanu watches everything on the earth with keen enthusiasm bhoomiyilulla ello karyangaleyum adeham valare keen aayittulla valare sraddheyodu koodiyulla enthusiasm samidamaya taalpariyathode sraddhikkunnu 
അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ദ നേച്ചർ ലവിംഗ് പോയറ്റ് ദ കീൻ ഒബ്സർവർ എ കീൻ ഒബ്സർവർ ഓഫ് നേച്ചർ വാച്ച് ഇസ് എവറിങ് ഓൺ ദി അർത്ത് വിത്ത് കീൻ എന്തൂസിയാസം ദ ഹെവൻസ് വൈഡ് ആർട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്കൈ വാസ് ഗ്ലോറിയസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ദ വുഡ്സ് വെയർ ബ്രൈറ്റൺ ബൈ ദ സൺലൈറ്റ് കാടുകളൊക്കെ തിളങ്ങുന്നു എ ജെൻറ്റിൽ ബ്രീസ് വെൻ ഫോർ തോർ ദ വാലി വാലിക്ക് മുകളിലൂടെ ഒരു ഇളങ്കാറ്റ് പോകുന്നു ക്ലൗഡ്സ് വെയർ ഫാർ ബിനീത്ത് മേഘങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് താഴെയാണ് ആൻഡ് ദേ വെയർ ബെയ്ത് ഇൻ ലൈറ്റ് അതൊക്കെ പ്രകാശത്തിൽ കുടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ഇൻ ദെയർ ഫേഡിങ് ഗ്ലോറി സ്റ്റീംസ് ലൈക്ക് ദ ഹോസ് ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ബാറ്റിൽ ബാറ്റിൽ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത ഹോസ്റ്റിനെ പോലെയുണ്ട് ക്ലൗഡ്സ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു ദേ ഫെയ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ റൈസിംഗ് ഫ്രണ്ട് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്ലൗഡ്സ് എന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇയർ ദ പോയിറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദി ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് സിമിലി ബൈ കമ്പയർ ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്സ് വിത്ത് ദ ഹോസ്റ്റ് ആർമി ഓവർ ത്രോൺ ഇൻ ബാറ്റിൽ ക്ലൗഡ്സിനെ ബാറ്റിലെ ഡിഫീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് ആർമി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ പോയിറ്റ് കുഡ് സീ ദ റോക്ക് ആൻഡ് ദ പൈൻ ട്രീ കവിക്ക് റോക്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പൈൻ ട്രീ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇ കുഡ് സീ ദ റിച്ച് വാലി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള താഴ്വരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ വാസ് ഡാർക്കൻ ബൈ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് റിവറിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ ഡാർക്കൻ ആണ് ബട്ട് ഗ്ലിസൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് റീസ് ദ വൈറ്റ് ക്യാസ്കേഡ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ അത് തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ദ നോയ്സി ബിറ്റൺ വീൽഡ് എവേ ഇൻ എ സ്പൈറൽ വേ മനോഹരനായ പക്ഷിയാണ് നോയ്സി ബിറ്റൺ അതിങ്ങനെ വീൽ ചെയ്ത് പോകും സോ ദ ഹെവൻസ് വൈഡ് അർത്ഥ ദാറ്റ് ഇസ് സ്കൈ വാസ് ഗ്ലോറിയസ് ദ വുഡ്സ് വെയർ ബ്രൈറ്റൺ ബൈ ദ സൺലൈറ്റ് എ ജെൻറ്റിൽ ബ്രീസ് വെൻ ഫോർ തോർ ദ വാലി ദ ക്ലൗഡ്സ് വെയർ ഫാർ ബിനീത്ത് ആൻഡ് ദേ വെയർ ബെയ്ത് ഇൻ ലൈറ്റ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ഇൻ ദർ ഫേഡിങ് ഗ്ലോറി സീംസ് ലൈക്ക് ദ ഹോസ്റ്റ് ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ബാറ്റിൽ സ്റ്റീംഡ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ പാസ് ടെൻസ് ആണല്ല ഹിയർ ദ പോയിറ്റ് ഇസ് മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദി ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് സിമിലി അവിടെ പ്രസൻറ്റ് എഴുതാം ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ ക്ലൗഡ്സ് വിത്ത് ദ ഹോസ്റ്റ് ആർമി വിത്ത് ദ ഹോസ്റ്റ് ആർമി ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ബാറ്റിൽ ദ പോയിറ്റ് കുഡ് സീ ദ റോക്ക് ആൻഡ് ദ പൈൻ ട്രീ ഹി കുഡ് സീ ദ റിച്ച് വാലി ദ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ വാസ് ഡാർക്കൻ ബൈ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലിസൻ വെൻ ഇറ്റ് റീസ് ദ വൈറ്റ് ക്യാസ്കേ ദ നോയ്സ് ഈ ബിറ്റൺ വിൽ ഹിസ് സ്പൈറൽ വേ അമ്മ ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസേഡ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇമേജസും പറയുവാണ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ദ പോയിന്റ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇമ്പം പകരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വെൻ ഹി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സൈറ്റ്സ് ഹി ഹാഡ് വൈൽ സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ ഹിൽസ് മലകൾ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മലകൾക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ കാഴ്ചകളാണ് അദ്ദേഹം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ദ പോയിറ്റ് വിഷ്വലൈസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ദ ഹെവൻസ് വൈഡ് ആർച്ച് അറ്റ് ഇസ് എ സ്കൈ ഒന്നാമത്തേത് ഹെവൻസ് വൈഡ് ആർച്ച് ദ സൺ രണ്ട് ആൻഡ് ദ ലൈറ്റ് ദറ്റ് കംസ് ഫ്രം ഇറ്റ് സണ്ണും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശവും അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ദ ക്ലൗഡ്സ് മേഘങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തേത് ദ വാലി താഴ്വരയാണ് നാലാമത്തേത് ദ ഗ്രേ മിസ്റ്റ് മൂടൽ മഞ്ഞാണ് അഞ്ചാമത്തേത് ദ റോക്ക് ക്ലിഫ് പാറക്കെട്ടാണ് ആറാമത്തേത് ദ ഡാർക്ക് പൈൻ പൈൻ മരമാണ് ഏഴാമത്തേത് ദ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് എട്ടാമത്തേത് ദ വൈറ്റ് ക്യാസ്കൾ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഒമ്പതാമത്തേത് ദ റിവർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോ നദിയും അതിൻ്റെ ഒഴുക്കുമാണ് പത്താമത്തേത് അപ്പം എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് എന്തൊക്കെ വിഷൽ ഇമേജസ് ആണ് ലെവൻസ് വൈഡ് ആർച്ച് ദ സൺ ആൻഡ് ദ ലൈറ്റ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ദ വാലി ദ ഗ്രേ മിസ്റ്റ് ദ റോക്ക് ക്ലിഫ് ദ ഡാർക്ക് പൈൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ദ വൈറ്റ് ക്യാസ്കേഡ് ദ റിവർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ദ ബേഡ് ബിറ്റേൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ സ്പൈറൽ വേ ബിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയും അതിൻ്റെ സ്പൈറൽ വേയിലുള്ള മൂവ്മെൻസ് ദ നോയ്സ് ദി ബിറ്റൺ വീലിങ് ഇൻ എ സ്പൈറൽ വേ ഇസ് ഓൾസോ എ കൈനസ്തെറ്റിക് ഇമേജ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കാണിക്കുന്ന ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു കൈനസ്തെറ്റിക് ഇമേജ് കൂടിയാണ് നൗ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് മീനിങ് പറയുകയാ
the poet again walks over the glen, the thin smoke and the narrow brook valley. In the second stanza, the poet makes use of auditory images like dashing of water, Vellathinde Ulikku, music of the village bell, village le gaayaga sangathinde music, its echo over the valley, adu thadvarayil ude ulladhinde echo, it is okay, that is the same thing, the auditory images are the same thing, and the sound of the wild horn, Vedambal le shabda, and the key anu, dashing of water, music of the village bell, echo, over the valley, the sound of the wild horn. The poet also makes use of visual images. The visual images are the movement of water, the lake, the silver beach and the narrow valley. Now, the phenomena, the phenomenon, not like the plural and phenomena, the phenomena that the poet details in the poem are. The rising of the sun, the rising of the sun, the blowing of the wind, the cut of the wind, the dashing of water, vellam uruguna shabdam. The flowing of the river through the forest and its fall in the cascade, vellam forest load uruguna dum, cascade will be in the dum. The movement of the bitten, bitten or the vakshida movement, the singing of the wild horn, vedambal the part, the echoing of sounds over the valley, shabdangal, valley load echo chain. Pendaka process on rising of the sun, blowing of the wind, dashing of water. The flowing of the river through the forest and its fall in the cascade, the movement of the bittern, the singing of the wild horn, and the echoing of the sounds over the valley. Having rendered a wonderful normal stand normal poetil and appreciation figures as which last till there is no and the poetil number stanza by stanza and the pun of the visual and auditory images. Last till we were a conclusion of under here having rendered a wonderful description of beautiful nature. Manoharamai Pragadia Petty render a varnichunisham. The poet turns to us, the readers, He asserts that if we are troubled with worries, dukhangalal prasna buridamanangil, tired by sorrows that we want to forget, marakendana dukhangalal namal petidiki anangil, and if we want to read and learn a lesson that may, that may prevent our heart from losing hope, namada fradeetina pradishagal nashtapadade, samrishiki and ori padam padikanamangil. And wake our souls from sleep. Namale on Unar Chay Lake and Ikanamingil. Namal Uirangal Lake and Ikanda the Rathalur Padam Badikanamingil. The best thing that we can do is Namka Cheyona Nalagariam to go to the hills or the woods. Going to the hills or the woods. Kartileko, Malagal Lake of Unana, Etum, Prayajanagramayagaria. Those places that are filled with natural beauty. Natural beauty, divine serenity. Devi Gamaya Parishudin Naranjikan Ask Talangal can wash away our tears. Namalde Kananirine Maitalayam Batum. The places with natural beauty and divine serenity can wash away our tears for because no tears dim the seat look that nature wears. Pragadi Ramano Hare uh dim chicken or tears in Kadila. But the capital reading the line I don't dana, e line separation would have trikana, at the line I don't dana, D capital Double note comma slid. Now these lines remind us of the lines in words for Tindana Bay. Nature never did betray the heart that loved her. Pragurdi, Tanesh Nehi Churi Hrudayate Manji Chitilla Anna Varigal. Okay, okay. Having rendered a beautiful description of the be of beautiful nature, the poet turns to the readers. He asserts that if we are troubled with worries or tired by sorrows that we want to forget. And if we want to read and learn a lesson that may prevent our heart from losing hope and wake our souls from sleep, the best thing we can do is to go to the hills and the woods. Those places are filled with natural beauty and divine serenity and can wash away your tears because no tears dim the sweet look that nature. These lines remind us of the lines from Wordsworth Tindian Abbey. Nature never did betray the heart that loved her. Now conclusion, figures of speech. Already the visual images, older images, the theme. The poem is rich by its musical quality. This kavida is the musical quality of rich. The poet makes use of visual auditory kinesthetic images and rhyming couplets thala mulla irattippu varigal undu the poet makes use of alliteration in expressions like beneath and beat ore variyil varunu blasted bear vidokke alliteration undu every line is rhythmic in nature ella varigal la rhythm undu the poet uses a simile when he compares the fading clouds with the army defeated fading clouds in a defeated army to compare cheyumba simile ubhayikkum nammal parnadha he makes use of symbols such as heaven's wide earth Heaven's wide earth is a symbol of the Started lands, Chitharya Kundam, Veil of Cloud is a symbol of the The poet also makes use of onomatopic words such as dash, flash, 
നമ്മൾ സ്നേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഹിസിങ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതുണ്ടാവുന്ന ശബ്ദം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് ഓണമെറ്റോപ്പിക് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡാഷിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫ്ലാഷിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ ഓണമെറ്റോപ്പിക് വേർഡ്സ് ആണ് ശബ്ദത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വാക്കുകൾ പോയിട്ട് ലൈക്ക് എ മിസ്റ്റിക് വർഷിപ്പ് സ്നേച്ചർ കവി ഒരു മിസ്റ്റിക്കിനെ പോലെ ഒരു പരിസ്ഥിതി സ്നേഹിയെ പോലെ ഒരു പരിസ്ഥിതി ദൈവമായി കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ പ്രകൃതിയെ വർഷിപ്പിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്നു ദ പോയം ഇസ് റിച്ച് ബൈ ഇറ്റ്സ് മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ദ പോയിറ്റ്സ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ഓഡിറ്റർ ഇൻ കൈനസ്റ്റിക് ഇമേജസ് ആൻഡ് റൈമിങ് കപ്ലെറ്റ്സ് ദ പോയിറ്റ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് അലിട്രേഷൻ ഇൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് ലൈക്ക് ബിനീത് ആൻഡ് ബീത്ത് ആൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റഡ് ബേ എവറി ലൈൻ ഇസ് റിതമിക് ഇൻ നേച്ചർ ദ പോയിറ്റ് യൂസസ് എ സിമിലി വെൻ ഹി കമ്പേസ് ഫ്ലൈഡിങ് ഫെയ്ഡിങ് ക്ലൗഡ്സ് വിത്ത് ആർമി ഡിഫീറ്റഡ് He makes use of symbols such as heavens, wide earth, shattered lands and veil of cloud. The poet also makes use of onomatopic words like dash, flash, etc. The poet like a mystic worships nature. So that's all about the poem. If you want to learn more about the poem, please learn more about the poem. If you want to learn more about the poem, please learn more about the poem. If you want to learn more about the poem, please learn more about the poem. എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ നമ്മൾ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ പോയിംസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ദ വേ എക്സാമിന് ഇനിയും ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഇത്ര ഏരിയ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇത്ര ഏരിയ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോകാൻ മറ്റു സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ വാങ്ങാൻ പറ്റട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്ത യൂണിറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത പോയുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ട് 